So, hallo, nun die Absatzstile in Scribus ähm, ist doch schon ein Thema, das äh, man äh, wissen sollte, wenn man desktop plushing äh, programme benutzt, desktop plushing äh, macht. Ähm, ja. Gehen wir in den Story-Editor, Steuerung und Y und sehen hier keinen Stil könnten hier ein auswählen, es ist aber keiner vorhanden. Da klicken wir auf Stile bearbeiten und kommen nun hier in die Stilvorlagen. Hier können wir einen, äh, einen neuen erstellen, den nennen wir nun zum Beispiel Überschrift. Was ich vielleicht mal kurz erwähnen sollte, der Story Editor in Scribus ist meiner Meinung nach umfangreicher als der von InDesign und ich würde auch den Story Editor von Scribus eindeutig dem InDesigner äh, bevorzugen. Ja, nur mal so am Rande. Und nun, wobei die Stilvorlagen, okay, äh, die Absatzstile, die sind in InDesigner wieder äh, umfangreicher, aber ja. Wie gesagt, der Story Editor ist wirklich sehr gut gelungen. Und nun hier Zeichen, wenn wir unsere Schrift aus, der Standardfall Ubuntu, aber wir wollen eine Überschrift. Auf jeden Fall mal ein größerer Text. Dann wollen wir hier ein Bold, einen Underlined. Ähm, wir wollen einen größeren Abstand zwischen den Zeichen. Ah, so wirkt das Ganze auch wieder größer. Okay, dann machen wir vielleicht mal einen neuen. Und zwar den nennen wir dann in dem Fall zum Beispiel normal. Ubuntu. Okay, Ubuntu. Und gehe da jetzt einfach mal auf OK. Ähm, jetzt schreiben wir einen kleinen Text. Ähm, schreibt er jetzt nicht. Äh, ja. Ah, dann haben wir einfach mal einen Beispieltext hier, so ein German. Drei Absätze. Äh, gehen Story Editor. Und gehen wir jetzt hin einfach. Nehmen wir das jetzt einfach mal als Überschrift. Und hier können wir nun Stile halt anlegen. Wir können hier auswählen, Überschrift. Ähm, normal normal okay sorry normal <lacht> ähm, Änderungen übernehmen und fertig wir können hier auch bessere Bearbeitungen durchführen äh, gehen wir mal rein in Story Editor Stil bearbeiten und nun kommt der Trumpf ja Mal schauen, was wir für eine schöne Schrift haben. Ich kenne jetzt hier die Standard nicht. Welche hier so bei Linux, äh, bei Ubuntu dabei sind. Ist das ein bisschen arg klein. Das da scheinen chinesische Schriftzeichen zu sein. Klingen zumindest mal so. Um. Okay, dann setzen wir einfach mal hier die Farbe auf. Um. Ja. Wenn er jetzt mal arbeiten würde. Schau raus. So. Bearbeiten. Farbe. Aha, geht doch. Das Grün ist schön. Wir wählen hier. So aus. 
in einer übermäßig großen Schrift. Das soll bei ein normaler Text sein. Ich gehe auf OK. Auf OK. Ähm, verlasse den Story Editor und der Text wurde geändert. Das ist äh, hier im Desktop Blushing im Layout ein, äh, der Hauptgrund, warum man solche äh, Stile äh, benutzen sollte. Uh, vielen Dank fürs Zuschauen. Uh, ich hoffe, ihr abonniert mich. Wenn nicht, auch nicht schlimm. Uh, danke.